unasikiliza women matters na bado tunaendelea matatizo yanayowapata watoto ni mengi sana na watu wameyaweka chini ya carpet huwa hatuyajui na tunataka kutafuta suluhisho suluhisho liko wapi tuko na dada wini ambaye anatueleza yeye ni kansala anakutana na watoto kila siku na wanamueleza vitu vya kutisha kabla hatujatafuta suluhisho embu tuendelee kusikiliza hivi vitu wini okay na uh, mimi nilivyo pia nilipokutana na ishu kama hizi yeah. na ninavyoendelea kukutana nazo nikaamua nianze kuwafundisha kujithamini hapa alikuwa anaongelea swala la morals nice. mm. kujithamini mm. unajua ukishajithamini ukishajipenda mm. ukishajitambua inakuwa ni, ni ngumu sana kwa tu vitu vya ajabu ajabu tukakubali kwa sababu yeah. tu ya hiki yeah. unajua yeah. ukishajua ndoto zangu mimi ni zipi nataka mm. kuzitimiza kwenye maisha yangu uwezi tukakubali kwamba kuna mtu anataka mimi kingono Mm-mm. Ni kwa namna gani yuko salama kiafya mpaka mm. nimkubalie kitu kama hicho naona kwa katika jamii ya watoto wetu hawa yani unajua mimi nimekuja kugundua ni iki kijamii cha watoto iki kina mambo mazito sana <laughs> ambako wazazi sisi hatuelewi hatujui yeah. yeah. unajua tuko blind sana na haya mambo ya, ya ujasiria mali very busy hatuko hatuko kumfuatilia mtoto kwa karibu sana kwa mfano nilikutana na kesi nyingine ni ya pia ni ya mtoto ambaye alikuwa hapo yuko secondary yeah. sasa yeye alianza vitu vya ajabu akiwa ni form 2 alikuwa na mahusiano ya kingono na kaka mmoja Uh, walivyokuwa na mahusiano yule kaka yule kaka siku moja tu akaamka akambia mimi na wewe basi bas, mm. yani break up hizo eh, mm. form 2 yeah, Mwenyezi Mungu form 2 naanza ah, relationship yes, mimi si, siwezi kuendelea pipi kuwa na wewe unaona you know my type mm. yule binti akawa ameumia sana kwa sababu alikuwa amempenda yule kijana alivyoumia kabidi amuelezee rafiki yake mm. jinsi alivyoumizwa unajua ndio vile wanatafuta ma- solution kwa wenzao mm. mwenzake akamwambia bwana unajua sikiliza acha kuangaika na wanaume. Unajua mm. wanaume wanaumiza na nini na nini nini. Unaonaje ukiwa na mahusiano na mwanamke mwenzako? Kanda. Melewa. Akaambia mimi vitu mm. sijui na nini. Akaambia yani ni kwa sasa hivi ni afadhali tukao na mahusiano na mtiana mwenzako. Kwanza hutaumia. Mm. Unaona hakuna wasola kuchitiana, hakuna nini. It's a, it's a nice thing. Umeona? Basi naye akaanza akaingia kwenye hiyo issue. Umeona? Na kama kwa mfa... kutafuta mwanamke akatongoza. Yuko vile labda ni mtu anamshauri Yaani huyo tayari kuna channel. Oh my god. So kwamba anamshauri kitu ambacho yani anakielewa, oh, anajua anamshauri nini. Umeelewa. Mm. Kwa moja kwa moja naye akajiingiza kwenye ile 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 group mm. yao. Unaona? Mm. Na u, kama hamfahamu tu mashuleni, especially mashuleni. Jesus. Kuna haya makundi. Yes. Shuleni, shuleni kuna mambo. Na ndio hawa wenye mashule watusaidie. Yeah, yeah. These are shuleni. owners of schools. Kuna mambo haya yanaendelea. Mm. Aliniambia kulikuwa na group wanajiita head girls na head boys. Mhm. Umeona? Mm-hmm. Kwa hiyo hapo ni, ni watu yani kila ni familia ya wanaume na wanawake lakini wote ni wanawake. Kwa ni girls school. Uh-huh. Hii ni shule ya wanawake, ya wanawake lakini tu. kuna head girls na, na kuna head, head boys ndani ya girls. Yes. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ni hiyo ni kweli kabisa. Yaani 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 unajua unajua Dr. Sako nimechanganyika. Ngoja kabla hujagusia. Emu amalizie alafu tut eh emu amalizie. Huyo aliyemshauri, huyo aliyemshauri huyo mm. mwenzie kwa nini usifanye hivi pengine alikuwa eh, alianza anajua yeah. Yeah. alianza mwanzo alafu unajua kina dr seko lazima tuongelee issue ya single sex schools eh? is it better or worse yani tutaembu twende angalia malize kwanza hey. kwa huko <laughs> kwa hiyo sasa akaanza ile mahusiano na kadri ulivyokuwa anaendelea kukua inaendelea kukua yani wako na cycle kubwa sana shuleni mm. hapo umeona kwa sasa siku hiyo niko nafundisha naelekeza na nini uh, akanitafuta akaniambia sister wini kaambia hii niambie akaniambia unajua nini dada mimi nafanya kwanza waga hawanitafuta ile direct tu sister wini hivi waga na nawapaga tu na pazangu za simu mm-hmm. naambia in case you have anything hebu niambie kwa hiyo akaanza tu contact akaniambia dada wini unajua nafanya kitu ambacho wanadamu Wanash, watashangaa na Mungu pia ananishangaa. Oh my god. Kwa hiyo anajua kwamba anachokifanya si. Ana feel guilty. Mm. Yaani ana ya na, ya na, yeah. Yeah, na anasema sijui nianzie wapi. Nikamwambia okay, nikaanza kum, kum, kumjengea ule ukaribu, kumvuta ili aweze kuwa, kuwa na ile yeah, confidence yeah, ya kuniface. Yeah, yeah. uh-huh. Baada ya kanifeace sasa ndo akanieleza the whole story kwamba iko hivyo. Nikamwambia okay. Kwa hiyo now she uh, anakueleza yuko kwenye relationship na mwanamke mwenzie. Na mwanamke mwenzie. Lakini sasa ameshagundua kwamba ni mbaya. Anataka kutoka kwenye hiyo issue. Kwa mimi nikaanza kumsaidia, kumshauri namna ya kufanya, nikaanza kumwambia cut up connection zote na nini, lakini pia nikabidi nika nimtumie yule yule kuchimba wengine. 
Yeah. Akaanza kuniletea one by one. Amen. Sasa aliniletea mmoja ndo kigongo kabisa. Ehe. Uh-huh. Yeye yeah, ndo ananiambia mimi nampenda sana. Hawezi ukaniambia chochote. Sasa jamani kwa chochote kadogo kama juaje mama. Nampenda. Huwezi kuniambia chochote na siko radhi kumwacha. Hiyo kesi yake mzazi wake pia anafahamu. Mama yake. Kwa sababu kashapo transfusion three times shuleni. Mama anafahamu lakini mama hajui afanye. Jesus. Uh, issue yako chronic. <laughs> Lilian, yes, the, the issue Sanko. ni kwamba hiyo mm. ya kusema wewe msichana ambaye anasema anampenda sana fulani, sipendi kusema maneno, yeah. majina tustaje yeah. majina. Yeah. Ni kwamba katika sexology ni study about sex. Yeah. Uh, South Africa nadhani kwa sasa hivi kwa taarifa ambazo zilikuwa nazo kama siku updated ni mm. nchi pekee dunia kwa hapa South Africa ambayo inafundisha degree ya sexology. Yeah. Kuhusiana mambo ya ngono. Mm. Mm-hmm huyu ameshafikia hatua ya kuwa hardcore sexologist yes huyu ambaye huyu ambaye anasema mimi nampenda huyu mm-hmm. asimwache siwezi kumwacha maana yake ni kuna addiction afu kuna kitu kinaitwa intoxication my god kuna addiction kuna kulewa kuna ulevi ambao unakuchukua jumla afu kuna ule ulevi ambao kama vile tilalila ni kama vile <laughs> tilalila na ni sasa kama sio tu kama ni mapombe unakunywa uko kwenye swimming pool sasa umeshalewa afu unaweza kuogelea kwenye swimming pool umo umo hiyo ni intoxication huyo yuko intoxicated na sex umeongea swala zuri sana na naomba tuligusie tena kidogo katika engo nyingine issue sio pale ambapo wanaanzisha mahusiano na issue sio pale ambapo matokeo hayo ya kupendana yanatokea aya mambo wazazi kwa nini hawaelewi kuna generational gap generation yetu wote sisi hapa tulikuwa hatuna television wakati tumezaliwa <laughs> exactly. wakati tumezaliwa sisi kulikuwa hakuna whatsapp hata mobile phone zilikuwa hazipo Tanzania hapa mobile phone imeanza na mobitel yeah. yeah, kama mkate hivi sasa so, walikuwa nazo yeah. sasa kizazi cha hao ambao tunaongelea wa, hey. wamekutana na television wamekutana na smartphone yeah. na kuna internet na computer yeah. mm. kwa nini hatu waelewi mm. kwa sababu sasa hivi kwa muda mchache wanaweza kupata information nyingi sana imagine that ndani ya siku moja wanaweza kupata information ambayo sisi hatukuzipata kwa miaka 20 imagine that sawa barua umenielewa sasa kinachotokea ni hivi mpaka mtoto kujua hizo ideas za sex ya jinsia moja atarudi kwenye lile swali kwamba so shule za jinsia moja zinakuwaisha kutana na maswali kama yeah, yeah. ni kwa sababu ya hizi information mm. sasa watoto hata wazazi hawaelewi kwamba hizi television computer na simu zina information lakini katika information there is no transformation Thank you. Information inaweza kukupeleka kushoto kulia. au inaweza kukupeleka kulia. Yes. Mm. Na hawa watoto hawajaandaliwa kuweza kuchekecha au kuchambua hiki ni sawa, hiki si sawa. Unielewa? Yeah. Na hawa wazazi tulionao ndio wale ambao mtoto wake siku ya birthday anamuulia Samsung ili kuja mpya. Happy yeah, birthday yeah, mwanangu yeah, nakupenda yeah, sana. Yes, yes. Sawa. That's crazy. Yeah. Yani wame, wazazi tumeshindwa jinsi mm. gani ya yeah. express love yeah. in the right way. Yeah. Mm. Sawa? Yeah. Mm. Sasa swala ni kwamba yes. Uwezi kuwaza habari <coughs> ya mapenzi uh-huh. kutongoza au kutongozwa kabla ijaanza kwenye idea. idea. Yeah. Na inaanzaje kwenye idea? Idea wewe inakuja kwa kuona. Mm. Kwa wao sasa au kwa kuambiwa. Mm-hmm. Wao wameona kwenye smartphone. Mm. Wameona kwenye kompyuta. Mm. Wakishaona wana desire. Wakisha desire wanaanza process ya kuapproach. Wakisha approach inafuatia process sasa ya ku practice. Yeah. Kwa sababu wanaona, wakishaona ah kumbe wanafanya ngono hivi ni nzuri na kibaya zaidi hawajui vingine hata mapicha ile ya ngono yamekuwa acted to sio real. Ni kweli. Sawa? Mm. Kwa hiyo wakishaona wanaona kwamba hii ndio yenyewe. Wakisha tamani wanaanza kutafuta njia ya kuanzisha mahusiano. Wakishaanzisha mahusiano wanakuja ku practice. Unapoanza ku practice inakuwa katika primary, kindergarten, chekechea level, shule ya msingi level, secondary inakwenda mpaka kuna watu wana post doctoral katika practice ya mambo ya ngono hayo. Umeelewa? <laughs> Mm. Sa, ni ongezea popo doctor mimi nina mfano kabisa mimi, mimi huwa ni ninapenda ni nikimuona mtoto anachezea simu alafu akiwa na mama yake mzazi hapo ni lazima nitamwa approach mama yake mzazi yeah. Yeah. unaona nilikuwa nina talk school nilikuwa na, ni, niko ndani ya daladala naelekea kare yako mm. nimekaa na mama amempakatia mtoto wa kiume na like 
kama miaka mitano sita hivi ana simu ya mama yake e, tena ali, alizama kwenye mkoba wa mama yake kachukua simu aka na anajua password ya mama yake mm-hmm. akaingia akaenda moja kwa moja Instagram Jesus Christ alivoenda Instagram akaenda kwenye search na kwenye search unakutana na watu vitu. wana vitu vingi picha za ajabu ajabu utakuta na nini na nini mtoto anapita anaangalia oh na anajua God. kabisa ana like titi anapita ana like titi nilimuuliza yule mama nikamwambia dada samani kama ni dada yangu kama ni mama yangu samani shikamo akaniambia maraba ujambo nikamwambia si jambo nikamuuliza wa mwanao ana umri gani akaniambia ana miaka mitano mwezi wa kumi anafikisha ilikuwa mwaka jana mwezi wa kumi anafikisha miaka sita nikamwambia unadhani ni sahihi kwa mwanao kuchukua simu yako na kuchezea akasema huyu amezoea yani unaona huyu amezoea na yani anacheza simu nashindwa kumnyang'anya nashindwa kumzuia nikamwambia unashindwa kumnyang'anya unashindwa kumzuia ama hutaki kufanya yes. hivyo kuwa mkali yeah. kumnyang'anya na kumcontrol kumwambia sitaki ufanye hiki ufanye hiki nikamwambia yuko hapi unamchapa yuko hebu lete simu akamnyang'anya baada ya kuona sasa ninaongea naye akamnyang'anya ile simu akaizima akai, akai akaiweka kwenye mkoba nilijiuliza maswali mengi sana anachokisema daktari hapa ni sahihi kabisa naomba niongezie hapa pamoja tumalizie hapa kidogo let's put this point sorry my sister please the issue is ninaomba ninawapenda sana na waheshimu dada zangu na wanawake kwa ujumla lakini mna shida moja naomba niwaambie ukweli tuambie baba tupone tuambie ni kwamba wanawake mna tendency ya kupoteza mamlaka yenu kwa watoto exactly. in the guise of love. 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 Yes. <laughs> Sawa? Mm. Ni lazima ukiwa mama ufikia hatua mtoto ajue mipaka yake kwako. Mm. Lakini wapo wakina mama wazuri. Mm. Na ninawajua wengine ambaye amesha establish kabisa no yake kwa mtoto ni no. Mm. Cha kwanza kabisa. Usipende hata kuvua nguo na kubadilisha mbele ya mtoto wako. Yes. Hayo wa kike wa kiume. Yes. Cha pili, vitu vyako personal hata we baba. Usimpe mtoto wako kuzoea simu yako hata kuishika. Na wale wakiwa wadogo zaidi, wakina mama mtoto unamnyang'anya kitu. Acha. Mtoto analia, ah basi mwanangu unampa. Hiyo ni uchawi umealibu. Mfano Lilian, yes, yeah. mimi watoto wangu yes. na watoto wa kike wawili. Watoto wangu hawajui kushika remote ya TV safi sana nimewa control hivyo wanataka ku, ku, kuangalia channel ya cartoons pale ni cartoons kama wakiwa likizo sasa hivi likizo time anti yao wanamuita shangazi anawabadilishia anaweka juu ya tv safi hawajui kushika simu mm-hmm. yani ile simu tu iko pale ashike simu a, sijui afanye nini watoto wangu hawagusi simu Very hata good. siku moja yani hata siku moja na wanajua kabisa mama ni mkali Mm. Akiniona nimeshika simu. Mama ni mkali akiniona nimeshika remote. remote. Mm. Ni mkali sana. Yaani yani they don't touch That's the remote it's to be. simu. Mm. Yaani hiyo na ndio maana nikimuona mzazi anamkabidhi mtoto simu, smartphone, especially smartphone. Mm. Ina mambo mengi. Umekaa siyo unapiga selfie, siyo nini picha zinajisema. Oh, mtoto anajua password. Anajua nini? Anaenda, anaenda anapita huku yule mtoto. Yaani unakuta watoto wengine anapita huku anaenda huku anaenda wamekaa labda either la, wameenda wametoka out wako dina. Kigezo na mtoto yuko na simu mm. muda wote. Anacheza game. Mtoto huwezi kumkabidhi smartphone obvious lazima atazunguka huku na wana akili kumbuka vitu vina akili kuliko sisi of course yes <laughs> wana akili sana hata isipokuwa okay. simu mm. hata isipokuwa simu yeah. unajua ki falsafa ki falsafa interpretation yake nini nenda kwenye nyumba yoyote waone wazazi wanapoishi na watoto wao kwa mfano kama ni nyumba una film pa unachukua video asubuhi mpaka jioni wanapoishi na watoto wao itakupa interpretation ya jinsi gani wale watoto wana uhuru mkubwa ndani ya nyumba yao na huo uhuru kizidi ni, ni shida freedom lazima iji na responsibility mm-hmm. kiwango kile ambacho mtoto anaweza ku obey ku submit na kuhendo mambo ndio unamwachia uhuru ule mm-hmm. sasa unapomwachia mtoto uh, remote control ya tv yeah. na simu unajua maana nini 
unaanza kumjengea kisaikolojia tabia kwamba niko uhuru ku switch on kuangalia kufanya chochote nacho yeah. kitaka yeah. kwa wakati yeah. wote wa ule yeah. yeah. maana yake unaondoa ta concept ile ya discipline ya muda mm. discipline ya vitu mm. discipline ya mambo ndani ya nyumba wao maadili yote maadili yote yanaanza kuharibika pale pale na hata ile teachability mm. kufundishika unashangazi mimi sipende kuita house girl kuna aunti pale nyumbani yeah, anasaidia yeah, watoto yeah. yule aunti ana mamlaka ya kumwambia mtoto usishike hivi mm. alafu unasema huyo ndo anakulelea watoto mm. lazima umtrain yule yeah, aunti pale yeah. na umtrust umtrain mm. na umadapt kama mdogo wako mm. sawa hiyo mm. ni somo lingine baada ya siku nyingine <laughs> lakini ukishamtrust namna hiyo yule ndiye awe agent wako yes, representative wako kwa watoto yes. lakini hapo wakina dada zetu na wakina mama wengi mmechemsha sana <laughs> na hata wamezenga kiwaambia mnakuwa wakali very true Liz, you had something na kwa nini mwanaume ase atuambie sisi na yeye as, kwa nini asishiriki kwenye kumlea mtoto hilo ni swali lingine salijibu kwa sababu nadhani malezi ninaanzia hapo ni ya baba na mama sio ya mama tu na ndio maana mimi nawaambia hata kama ya uh, wewe ni imetokea ukawa ni single parent kuna ma, kuna circumstances nyingi zinazokufanya ukawa ni single parent mm-hmm. bado ni muhimu kama wewe ni single father tafuta a mother figure for your child yes. kama wewe ni single mother tafuta a father figure for mm. your child yes. it is healthy for your child ni inaleta afya kwa mtoto mm. sasa ni kwa natika, uh, kwanza kuongelea ile swali la uh, ulo raise mm-hmm. la watoto kwanza ngono mapema kwa sababu mimi nasema sio tu kuhusu same sex. Mm-hmm. Kwanza je, yeah, tunafundisha watoto wetu kuhusu mahusiano? Ni lini? Ni, ni lini mtoto aanze kuwa, kufanya dating, ku date? Mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. Kwa sababu tunaongelea watoto wa shule, mm-hmm. from f- secondary, from 6, je, yeah, tumewafundisha kuhusu mahusiano? Mm. That's the thing yeah. Kwa hiyo hiyo ni kitu mimi naona hapo kwamba nalini mtoto ukiambia mtoto miaka wa, wa miaka hiyo ana tayari yuko experienced mm. kwenye mahusiano kwenye ngono hiyo yenyewe tu. A, yes. Ni question. Yeah. Ni swali kubwa. Kwa hiyo naona kwamba misingi bado mimi narudi mimi kwa sababu ni ninafanya mambo ya early years development early childhood mm. ninasema bado tunatakiwa turudi kujenga misingi na kwamba ukijenga misingi unajua early years inamjengea mtoto structure ikishajenga ile structure na ma, na morals kwa sababu ile ndo mali pa kwanza unajua kwa sababu ukiwa wadogo unaanza nyumbani mm. na de, na kama ume, una uwezo kumpeleka day care Mm. Ina, inaendelea daycare. Yes. Watu wengine wana free daycare and what mold your child. Yeah. Yes, yeah. they can mm. mold and some good daycare. Yeah, they do una, una, wanafanya hivyo. Mm. Lakini ni co-parenting, sio kazi tu ya daycare yeah. na yeah. sio kazi tu yeah. ya mzazi. Yeah. Inabidi mzazi pia ahusike. So ukisha mtoa tuma daycare ndio unasema okay watafanya kila kitu. Kwa hiyo kule ndio unaanza kuweka morals, morals from the beginning. Yeah. Kwa hiyo bado nina insist. Alafu uh, ukishafanya hizo morals kwa hiyo yale maadili yakishapandikizwa kuanzia mtoto akiwa mdogo, akiwa mkubwa anajua kwanza ni, eh, is it a right time kuanza mahusiano? Mm. Na mahusiano ya namna gani ndio inakuja sasa. Na hiyo ni culture inaoanzia sasa nyingine nyumbani na yenyewe mtoto mwenyewe. Kwa hiyo lakini pale umeshaweka matarisho fulani ambayo misingi ambayo itaweza kuwa endelevu hata mtoto anapokuwa mtu mzima safi sana <laughs> unaendelea kuangalia women matters nikiwa na wini pamoja na baby sky pamoja na dr eliudia seko na liz mambo ni mengi sana ambayo tunaongelea nataka tu tuzidi kuongelea dr seko umeongea kitu kabla kabla ya wini umeongea kuhusiana na sex uh, single sex uh, schools kabla mm. tulitoka hapo ili nimpe wini atupatie kitu kingine tena ni, ra, ni ni sawa nikiwa na mtoto mdogo mkubwa miaka 15 nataka kumpeleka boarding school ni msichana na sasa hivi ninaogopa mambo ya ngono nimpeleke kwenye single girls school au mixed kidogo kisaikolojia na kimaisha tunavyoona which one is better umeuliza swali nzuri sana yeah. kwa mfano shule ambayo mimi ni muasisi ya wa wetu El Shaddai ambayo iko Mlandizi Visiga Madafu mm-hmm. shule yetu ni co education maana yake ni wavulana na wasichana mm-hmm. sasa you be shocked tena sio wakina mama wakina baba mm-hmm. wakiwa wanaomba shule kwa ajili ya watoto wao wa kike wananiuliza mimi naogopa sana watoto wangu kwa sababu atatongozwa kwenye shule hiyo <laughs> sasa nisikilize majibu yangu 
Ye mwambie hivi, unajua kwa nini unaogopa? Mimi wakija na maswali yao nawaambia ukweli, si wafichi. Mm. <laughs> si advertise shule tu nawaambia ukweli. Yeah. Kaambia wewe kama baba unaogopa kwamba mtoto wako ataongozwa ambaye anaingia form 1 au form 2 na mm. ni kwa sababu wewe ni baba ambaye hujafanya homework yako kwa mtoto wako wa kike. Mm. Nikamuuliza swali mzee huyo. Ulishawahi kuongea anything sexual na mtoto wako wa kike? No. Sema no. naanzia wapi? Ah. Sema ndio sababu hiyo. <laughs> Sawa. Sasa nikamwambiaje ngoja nikwambie sisi tunachokifanya shule ni kwetu. Kwa wanafunzi wote pre form 1 mpaka form 4 na mwakani tunaanza form 5 tukipata vibali imekamilika. Mm-hmm. Kwanza tunawafundisha moral class to made design made design mimi mwenyewe. Mm-hmm. Moral class yetu tunachofundisha ni kwamba kwa nini kwa kutumia Quran na Biblia mm-hmm. kwamba Mungu alimuumba Adam na Hawa kama mwanamke na mwanaume na Mungu ndiye alifungisha ndoa ya kwanza. Safi. Madhumuni ya ndoa hiyo ni kwamba wale watu waweze kuzaana tena ili Mungu asiumbe tena mara ya pili. Amina. Propagation of race. Mm. Lakini hiyo ndoa ina process zake. Mm. Baada ya kuzaliana sisi vizazi vimekwenda ni kwamba ili uweze kuanzisha ndoa ukimuona msichana ambaye unampenda utaenda kwa wazazi wake. Mm. Utawaeleza. Watakubali watapata kibali utaenda kwa mashekh au wachungaji na mapadri kwa ajili ya kufungisha ndoa hiyo. Amina. Mwisho tunawaambia hivi kwa watoto wote wa kike na wa kiume. Wewe kama uko form 1, kituo kinachofuatia sasa hivi kinaitwa form 2. Baada mm-hmm. ya form 3, form 4, yes. unaendelea kama wewe unataka kuwa engineer, mm-hmm. unataka kuwa daktari, unataka kuwa professor. <coughs> kituo chako cha kabla ya kuingia kwenye mahusiano ni chuo kikuu. Chuo kikuu wakati unasoma, mm-hmm. umepata degree yako, kituo kinachofuatia ni kazi na ajira. Amina. Yeah. Ukishaingia kwenye kazi na ajira, kituo kinachofuatia kinaitwa familia na ndoa. Amina. What is the right time to date? Ni pale ambapo unajua madhumuni ya hiyo date. Purpose Thank you, yake ni nini? Thank you Lord. What is the time right time to date? Thank you, ni pale Jesus. ambapo unajua the meaning of date. Mm. Na unajua kuchagua na kuchambua kabisa. Mm. Lakini nikawaambia pia ukitoka nje ya reli maana yake ni nini? Ukipoteza focus mm. unapoteza direction. Mm-hmm. Maana yake nini? Kama unaangalia kituo kinachofuatia ukiwa form 1, kituo kinachofuatia kinaitwa form 2. Mm. Lakini ukigeuka utaangalia kituo kingine kinaitwa hicho mapenzi yeah. maana yake kwenye kituo cha mapenzi kinachofuatia ni nini ngono yes. baada ya hapo kituo kinachofuatia nini mimba kinachofuatia kituo ni nini kuzaa baada ya hapo kinachofuatia nini kulea, kulea. kulea. baada ya kulea na wewe una kazi na umefukuzwa nyumbani umaskini maskini sawa <laughs> Zuri sana. Dr. hapo hapo. Mimi naomba naomba tumalize tu hapa hapa. Shule yako iko wapi? Shule yangu iko mm. Visiga Madafu mm. Landis. Inaitwa Wawetu El Shaddai. Na unaweza kupata kwenye website kwa www.wawetu kwa Kiswahili El Shaddai ile double d ai.com elshadai.com mm. wewe ndio ulikuwa unachukua wale walio fail wa form 4 exactly shule yetu ndio ya kwanza na ya pekee Tanzania wale waliopata zero mm-hmm. wale walio fail waliokatawa kufukuzwa shule zingine wale wanaitwa rejects mm. si tunawachukua tunaanza nao kisaikolojia tunawajengea nidhamu baadaye pale alipo kama ni kiingereza tunamfundisha kiingereza afu tunaenda kwenye masomo kwa sababu tunaamini kufeli mara moja sio kufeli milele yes. kwa sababu tunaamini kila mtu ana nafasi ya kufanikiwa bila ya kufuata historia yake ya nyuma yeah. sitarudi tena hapo nambari ya simu ya shuleni kama hawezi kuwa na tovuti labda namba ya simu ya anaweza namba ya shule ambayo unaweza kutupata kiraisi ni 0765 89 79 sifuri sifuri narudia tena 0765 89 Semana nane, sifuri sifuri. Safi.